আসসালামু আলাইকুম অনলাইন এডুকেয়ারের পক্ষ থেকে আমি এ এস আলমিন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি গত পার্টে আমরা অনুশীলনী নয় পয়েন্ট দুই এর সতেরো নম্বর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা তারপর অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো আলোচনা শুরুর আগে আমি বলে রাখছি যারা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তাতে আমাদের ভিডিওগুলো খুব সহজে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে তো এবার আসি আঠেরো নম্বর অঙ্কে তো আঠেরো নম্বর অঙ্ক আমাদেরকে বলছে টু কস এ প্লাস বি ইজিকাল টু ওয়ান ইজিকাল টু টু সাইন এ মাইনাস বি এবং এ বি সূক্ষ্মকোণ হলে আমাকে দেখাইতে বলছে যে এ ইজিকাল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং বি ইজিকাল টু ফিফটিন ডিগ্রি অর্থাৎ আমাদের এখানে ওরা একটা ক্লু দিয়ে দিছে আমাদের অর্থাৎ হচ্ছে টু কস এ প্লাস বি ইজিকাল টু ওয়ান এবং টু সাইন এ মাইনাস বি এটারও মানে হচ্ছে ওয়ান অর্থাৎ হচ্ছে এই তিনটা হচ্ছে একই এইটা সমান এইটা সমান এইটা তাহলে আমরা বলতে পারি এইটা সমান এইটা ঠিক আছে তো আমাদের বলছে যে এই তিনটা যদি একই সমান হয় তাহলে এখানে যে যে আমাদের অজানারাশি এ এবং বি ছিল আমাদেরকে দেখাইতে হবে যে এ এর মান হচ্ছে কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এইখানে যে বি ছিল এই বি এর মান হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি তো আমরা সমাধানে আসি তো আমাদের দেওয়া আছে এটা কি টু কস এ প্লাস বি যোগল টু ওয়ান তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি যে টু কস এ প্লাস বি যোগল টু ওয়ান তাহলে এখানে আমরা কি কস এই এই টুটা এই এটার সঙ্গে কি টু গুণ অবস্থায় ছিল আমরা এই টুটাকে ওই পাশে পাঠাই দেবো তাহলে যেহেতু এই পাশে গুণ অবস্থায় ছিল তাহলে ওপাশে গিয়ে কি ভাগ হবে তাহলে আমার কি কী লিখতে পারি যে কস এ প্লাস বি ইজিকাল টু ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হচ্ছে হাফ তাহলে আমরা এইখানে যেহেতু কস আছে তাহলে এইটাকে আমরা কি কসে রূপান্তরিত করব তো আমরা জানি যে কস সিক্সটি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে আমরা এইখানে এটা তো ঠিকই থাকলো কস এ প্লাস বি ইজিকাল টু এইখানে এই যে হাফের বদলে আমরা কত লিখতে পারি কস সিক্সটি ডিগ্রি কারণ কস সিক্সটি ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু তাহলে এখান থেকে এই কস এবং কস আমরা কি বাদ দিতে পারি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কি এ প্লাস বি ইজিকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি আবার আমাদের এখানে বলছে ওয়ান ইজিকাল টু টু সাইন এ মাইনাস বি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে টু সাইন এ মাইনাস বি ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে আমরা এটাই লিখলাম যে আবার টু সাইন এ মাইনাস বি ইজিকাল টু ওয়ান তাহলে এখানটা এই যে টুটাও কি গুণ অবস্থায় ছিল তাহলে ওপাশ থেকে গেলে কি ভাগ হবে তাহলে আমাদের থাকলো সে সাইন এ মাইনাস বি যোগল টু ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে এইখানে যেহেতু এইবার এইখানে কি সাইন আসে তাহলে এই পাশে আমাদের কি সাইন মিলাইতে হবে আমরা জানি সাইন থার্টি ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে ওয়ান বাই টু অর্থাৎ হাফের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি সাইন থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখান থেকে ঠিক একইভাবে কি সাইন আর সাইন কি বাদ যাচ্ছে তাহলে বাকি থাকলো কি এ মাইনাস বি যোগল টু থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা কি পেয়েছি যে এ প্লাস বি যোগল টু সিক্সটি ডিগ্রি আর এখানে পেলাম এ মাইনাস বি যোগল টু থার্টি ডিগ্রি যেহেতু আমাদের এ এবং বি এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সমীকরণ এক ও দুই যোগ করে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা যদি এই সমীকরণ এই এইটা সমীকরণ এবং এইটা সমীকরণ যদি আমরা কি যোগ করি তাহলে আমরা কি পাই যে এ প্লাস বি যোগ হলো সিক্সটি ডিগ্রি এবং এ মাইনাস বি যোগ টু থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা কি যে প্লাসের বি এবং মাইনাসের বি দিয়ে দুইটা আমরা কি কাটতে পারি তাহলে এখানে যদি দুইটাই কাটি তাহলে এখানে থাকলো কি প্লাসের এ এবং হচ্ছে প্লাসের এ তাহলে প্লাসের এ এবং এ যোগ করলে আমার কি হয় টু এ ই যোগ এখানে হচ্ছে এই দুটা যোগ করলে আমার হচ্ছে কি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমি যেহেতু এর মান বের করবো তাহলে এটাকে এই পাশে রেখে বাকিটাকে ওই পাশে পাঠাই দিলাম তাহলে এখানে টুটা ছিল তাহলে টু পাশে গিয়ে কি ভাগ হবে তাহলে এই যোগগুলো এখানে ভাগ হচ্ছে কাটাকাটি করলে কথা হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম এই যোগগুলো হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আবার এর মান আমরা এক নংয়ে বসবো অর্থাৎ এক নং সমীকরণটা আমরা কি পাইছিলাম যে এ প্লাস বি যোগ টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে কি বললাম যে এ প্লাস বি যোগ টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এখানে এর মান আমরা কত বলি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এর পরিবর্তে আমরা এখানে কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস এখানে বি থাকলো এই যোগ টু সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখানে বি এর মান বের করবো তাহলে বিটা এই পাশে রাখলাম আর এই যে প্লাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ওপাশে গিয়ে কি হবে মাইনাস তাহলে আমরা লিখতে পারি যে বি যোগলটা এখানে তো সিক্সটি ডিগ্রি ছিল মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অর্থাৎ বি যোগলটা আমরা কত পেলাম ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে আমার এখানে এটাই বলছিল যে দেখাইতে হবে যে এ যোগল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং বি যোগল টু ফিফটিন ডিগ্রি তো এখান থেকে আমরা এটা কি দেখা কী পাইলাম যে এ যোগল টু কি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং এইখানে পাইলাম হচ্ছে বি যোগল টু ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এ যোগল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং বি যোগল টু ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমার দেখাইতে বলছে তাহলে এটা হচ্ছে শিওর এবার আসে পরের অঙ্কে তো উনিশ নম্বর অঙ্ক আমাদেরকে বলছে যে কস এ মাইনাস বি যোগল টু ওয়ান
कस ए माइनस बी जोकल टू वन ये लिखल कस ए माइनस बी जोकल टू वन तो ये जो कस आई पास मिलाते हैं कस मिलाते हैं तेल कस जिरो डिग्री मान जानी हम वन वन परिवर्तन कि कस जिरो डिग्री बसाते कस ए कस दुटा के बाद दीते ए माइनस बी जोकल टू पाइल हम जिरो डिग्री आर एखे हमारे कंडिशन की देा छो टू सैन ए प्लस बी जोकल टू रुट थ्री तेल कि बस टू सैन ए प्लस बी जोकल टू रुट थ्री तेल जो शुद्ध सैन के रखबो तैनर संगे कि टू गुण अवस्था छो तेल ऊपर गए भाग हो तेल लिखते परि जो सैन ए प्लस बी जोकल टू इन रुट थ्री डिवाइड बै टू तेल ये जो सैन आईपास सैन मिलाई है तेल कि जानी सैन सिक्सटी डिग्री मान कत रुट थ्री डिवाइड बै टू तेल रुट थ्री डिवाइड बै टू एटार परिवर्तन की सैन सिक्सटी डिग्री लिखते परि एन पास सैन और ए सैन की बद जाए बाकी थकल कि ए प्लस बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री तेल एखान कि पाइल ए माइनस बी जोकल टू जिरो डिग्री ए प्लस बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री ठीक हमें आगे टार मत एक ही क्ज करब जो एक और दुई नंग समीकरण जो करी तेल एक नंग समीकरण हमारे कि छोड़ो ए माइनस बी जोकल टू जिरो डिग्री ए दु नंग समीकरण छोड़ो ए प्लस बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री अर्थात ए प्लस बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री तेल एखे कि हे बर बी हमारे कि बद जा ए आर ए जो कर टू ए जोकल टू जिर संगे सिक्सटी डिग्री जो जो करी तेल सिक्सटी डिग्री हे जो एर मान बेर करब तेजे रखल ए संगे टू टा गुण अवस्था छो ओपर से गए कि भाग तेल सैडर संगे जो अच्छा भाग करी तेल कत हम ए जोकल टू आप पेलम थार्टी डिग्री एन एक ही ए एर मान हमें दुई नंग समीकरण बस अर्थात दुई नंग समीकरण हमारे कि छोड़ो ए प्लस बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री तेल दुई नंग समीकरण जो है वोट लिखल अर्थात ए प्लस बी जोकल टू की सिक्सटी डिग्री एम एर मान हमें कत थार्टी डिग्री पाई तेल एर परिवर्तन कत बस पाई थार्टी डिग्री प्लस एखे बी जोकल टू सिक्सटी डिग्री तेल जो बी एर मान बेर करब तेल बी टे पास रखल तेल थार्टी डिग्री का ऊपर से गई प्लस छोड़ो ऊपर से गई माइनस है तेल एखे सिक्सटी डिग्री तो थकल ही माइनस थार्टी डिग्री तेल एखे बी जोकल टू हमें कत पेल थार्टी डिग्री तेल अतए जो ए बी एर मान बेर करते हैं ए पाई कि थार्टी डिग्री ए बी एर मानो पाइल थार्टी डिग्री तेल अतए निर्णय मान ए जोगल टू थार्टी डिग्री बी जोगल टू थार्टी डिग्री तो ये हमारे उन्नीस नम्बर एनसार तो ये पर रंग के आसि बीस नम्बर रंग के समाधान करते बे कस ए माइनस सैन ए डिवाइड बै कस ए प्लस सैन ए जोगल टू रुट थ्री माइनस वन और ये हम रुट थ्री प्लस वन तेल समाधान बोलते कि अजाना जे या जिनिटा थे अजाना जो राशि थे सेटार मान बेर कर तेल ये अजाना राशि हमारे ए अर्थात से ए बोलते कि कणर माना ये कणर माना के बेर करते हैं तेल जो देखा से लिखी जो कस ए माइनस सैन ए डिवेड बै कस ए प्लस सैन ए जोगल टू रुट थ्री माइनस वन रुट थ्री प्लस वन तो एबंधा कि करब य जो जन वियोजन कर उभय पास जो जन वियोजन करब तो जो जन वियोजन अने के भूल करी से हेर जो सपोज ए रकम थे ए डिवाइड बै बी तेल ये जो जो जन वियोजन करी तेल ये जानी कि ये ऊपर जो थे से लब ए नीचे जो थे से हर तेल जो जन वियोजन करार समय एक जिस माथाय रखते हैं जे लबटा ठीक ही थको ठीक है शुद्ध जो जन और वियोजन जो जन बोलते कि जो एवं वियोजन बोलते हे वियोग शुद्ध हमारे ये लब नीचे जो थे यार ही जो जन वियोजन है अर्थात ये पासी हमें कि यार कि लब तेल लबटा हमारे ठीक थक अर्थात यने ए थे नीचे ए थे तेल शुद्ध हमें कि ये नीचे जो थे अर्थात हर जो थे हर जो जन वियोजन है तेल जेहतु प्रथम कि जो जन तेल जो जन बोलते हमें कि जी जो ठीक है तेल कि ये नीचे तेल ए जोग ये कि बी पाइल तरह वियोजन तेल वियोजन बोलते कि वियोग बी अर्थात हमें एक कथा सोचा दी पासी ऊपर जो थे से ठीक ही थको अर्थात ऊपर कि प्रथम बस नीचे जो थे से ऊपर की एक बार जेहतु जो जन वियोजन तेल ऊपर एक बार जोग है और एक बार हे वियोग ठीक एक ही ये जो जो जन वियोजन करब तेल ऊपर हमारे छोड़ो कस ए माइनस सैन ए तेल कस ए माइनस सैन एट ठीक थक अर्थात कस ए माइनस सैन ए कस ए माइनस सैन ए जेहतु जो जन जो जन वियोजन तेल वही नीचे जो थे वोटा कि एक बार प्लस है और एक बार हे माइनस है तेल ये कि पाँची हमारे जे से प्लस कस ए प्लस सैन ए तेल कस ए प्लस सैन ए और माइनस कस ए प्लस सैन ए आशा करी जो जन वियोजन बुझते कारो समस्या नहीं अर्थात मैं आबारों बीजे ऊपर जो लब थे से लबटा हमारे ठीक ही थको शुद्ध हरता जो जन बोलो और वियोजन तेल हरता कि ऊपर एक बार जो है और एक बार हे वियोग ठीक एक ही ये जो जो जन वियोजन करी तेल ऊपर हमारे कथा छोड़ो रुट थ्री माइनस वन तेल रुट थ्री माइनस वन रुट थ्री माइनस वन की प्रथम ही थको तपर जेहतु जो जन बोलते तेल की नीचे रुट थ्री प्लस वन ये एक बार कि प्लस है और एक बार हे माइनस है एन 
আবার এখানে এইটা ঠিকই থাকলো অর্থাৎ cos এ মাইনাস sin এ তাহলে cos এ মাইনাস sin এ যেহেতু প্লাস দ্বারা এটা কি গুণ অবস্থায় আছে তাহলে কি প্লাস এর থেকে প্লাস cos এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস sin এ আর এখানে নিচে থাকলো আমার কি যে cos এ মাইনাস sin এ তাহলে cos এ মাইনাস sin এ এখন আমরা ভালো করে দেখব যে এই মাইনাস দ্বারা এটা গুণ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা গুণ করে দেব তাহলে এখানে প্লাস আছে তাহলে প্লাস মাইনাস এ কি মাইনাস cos এ প্লাস মাইনাস এ মাইনাস sin এ এখানে এই যে সমান আছে সমান দিলাম এখানেও একই অবস্থা তাহলে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস দ্বারা যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে তাহলে প্লাস রুট থ্রি প্লাস এ প্লাস এ প্লাস ওয়ান এবং নিচেরটা হচ্ছে কি এই যে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান তাহলে রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস দ্বারা গুণ অবস্থা আছে তাহলে প্লাস এ মাইনাস এ কি মাইনাস রুট থ্রি আর মাইন প্লাস মাইনাস হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তো এখন আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করব যে এইখানে এই যে মাইনাসের সাইনে এবং প্লাসের সাইনে আমরা কি কাটতে পারি এবং এইখানে হচ্ছে আমার প্লাসের কসে মাইনাসের কসে আমরা কাটতে পারি ঠিক আছে ঠিক একইভাবে এইখানে আমাদের হচ্ছে যে মাইনাসের ওয়ান এবং প্লাসের ওয়ান আমরা কাটতে পারি এবং এই প্লাসের রুট থ্রি মাইনাসের রুট থ্রি কাটতে পারি তাহলে আমার এখানে কি থাকলো যে কসে আর হচ্ছে কসে তাহলে আমরা কি টু কসে লিখতে পারি আর এইখানে মাইনাস সাইনে আর এখানে মাইনাস সাইনে আমরা যদি কি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় তাহলে সাইনে আর সাইনে যোগ করলে কি টু সাইনে থাকতেছে এবং যেহেতু আমার সামনে মাইনাস চিহ্ন থাকলো তাহলে এটা মাইনাস ঠিকই থাকবে ই যোগল টু এখানে একই অবস্থা যে থ্রি রুট থ্রি আর হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমি কি লিখতে পারি টু রুট থ্রি এর মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান যোগ করলে আমার কি হয় মাইনাস টু তাহলে আমরা জানি যে সমানের বিপরীত পাশে যদি একই রাশি থাকে অর্থাৎ উপরে উপরে যদি মিল থাকে বা নিচে নিচে মিল থাকে তাহলে আমরা কি করি সেটাকে কাটতে পারি তাহলে এখানে টু ছিল এখানেও টু ছিল তাহলে এই টু এবং এই টু আমরা কি কাটতে পারি এবং এখানে মাইনাস টু এখানে মাইনাস টু তাহলে এই যে মাইনাস টু এবং মাইনাস টু আমরা বাদ দিতে পারি সরি এখানে কাটা হবে না এখানে আমাদের কি বাদ দিতে পারবো আমরা এই টু থেকে এই টু আমরা বাদ দিতে পারবো এখানে মাইনাস টু থেকে এই মাইনাস টুটা আমরা বাদ দিতে পারি তাহলে এখানে কি থাকতেছে উপরে কসে আর নিচে হচ্ছে সাইনে এই যোগগুলো এখানে কি থাকতেছে রুট থ্রি আর নিচে হচ্ছে ওয়ান যেহেতু এখানে মাইনাস টু মাইনাস টু বাদ দিছি তাহলে বাকি শুধু ওয়ান থাকতেছে এখন আমরা জানি যে কস এ ডিভাইড বাই সাইনে তাহলে এই কস এ ডিভাইড বাই সাইনের সময় আমরা জানি কটে তাহলে এই যে কস এ ডিভাইড বাই সাইনের পরিবর্তে আমরা কি কটে লিখতে পারি এই যোগগুলো আমরা জানি নিচে যদি ওয়ান থাকে তাহলে ওয়ানের কোনো মূল্য থাকে না আর কি তাহলে আমরা এটাকে কি রুট থ্রি লিখতে পারি এখন আমরা এই কটটাকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা এই পাশে আমাকে কট আনতে হবে তাহলে আমরা জানি কি কট থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমি এখানে এই রুট থ্রির পরিবর্তে কি কট থার্টি ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে এখানে এই যে কট এবং কট বাদ যাচ্ছে তাহলে এই যোগটা আমি কত পাইলাম থার্টি ডিগ্রি যেহেতু আমার এখানে সমাধান করতে বলছে সমাধান বলতে কি অজানা রাশি তাহলে এটা আমার অজানা রাশি ছিল তাহলে এর মান পাইছি আমার কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমি লিখতে পারি যত নির্ণয় সমাধান এই যোগল টু থার্টি ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমার উত্তর এবার আসি পরের অঙ্কে তো পরের অঙ্কে আমাদের বলছে যে এ ও বি সূক্ষ্ম কোণ অর্থাৎ আমার এখানে এ একটা কোণ বি একটা কোণ তাহলে এই এ ও বি এই দুটার মানে হচ্ছে কি নব্বই ডিগ্রির কম এবং কট এ প্লাস বি যোগল টু ওয়ান এবং কট এ মাইনাস বি যোগল টু রুট থ্রি ঠিক আছে এই দুটা কন্ডিশন আমাদেরকে দেওয়া আছে এখন আমাদের বলছে যে এ ও বি এর মান বের করতে হবে তাহলে আমরা আগে যেরকম অঙ্ক করছি ঠিক একই অঙ্ক আমাদের কোনো ভিন্নতা নাই তাহলে আমার এখানে কি বলছে যে দেওয়া আছে কট এ প্লাস বি যোগল টু ওয়ান যেহেতু আমাদের এখানে কি কট আছে তাহলে এই পাশে আমাদের কি কট আনতে হবে তাহলে আমি জানি যে কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই ওয়ানের পরিবর্তে আমি কট ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি লিখতে পারি তাহলে এইখানে কট এবং এইখানে কট কি বাদ যাচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি যে এ প্লাস বি যোগল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এইখানে আমরা একটা পাইলাম আবার আমার এখানে কি দেওয়া আছে যে কট এ মাইনাস বি যোগল টু রুট থ্রি তাহলে আমি এটা লিখতে পারি যে কট এ মাইনাস বি যোগল টু রুট থ্রি তাহলে কট এ মাইনাস বি যোগল টু যদি রুট থ্রি হয় তাহলে আমি কট এ মাইনাস বি এইখানে যেহেতু কট আছে তাহলে এই পাশে আমার কি কট আনতে হবে তাহলে রুট থ্রি মান আমি কত জানি যে কট থার্টি ডিগ্রি এর মান হচ্ছে রুট থ্রি তাহলে আমি এই রুট থ্রির পরিবর্তে কি কট থার্টি ডিগ্রি বসাইতে পারি এখন আমার এখানে কি এই কটে কট এবং এই কট বাদ দিতে পারি তাহলে এ মাইনাস বি যোগলটা আমি কত পাইলাম থার্টি ডিগ্রি এখন যেহেতু আমি এ এবং বি এর মান বের করব তাহলে এই যে এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণটা আমরা যোগ করব ঠিক যেমনটা আমরা আঠারো নম্বর এবং উনিশ নম্বর অঙ্ক করে এসেছি ঠিক একইভাবে অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে সেম অঙ্ক আশা করি আপনাদের কোনো করতে কোনো অসুবিধা হবে না একটা অঙ্ক যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন না বাকি সবগুলো অঙ্ক আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন তাহলে আমরা কি করব এক ও দুই
অর্থাৎ সাত দ্বারা এটাকে ভাগ করে সাত দুগুণে চোদ্দ বাকি থাকতেছে কত ওয়ান যেহেতু এটাকে আর ভাগ যায় না তাহলে আমাকে সমস্ত হবে তাহলে এখানে কি নিচেরটা টু টুই থাকলো ভাগ শেষ ওয়ান এটা হচ্ছে উপরে চলে গেল তাহলে আমরা টু দ্বারা চলে সেভেন্টি ফাইভকে ভাগ করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি এখানে থার্টি সেভেন ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই টু অর্থাৎ হচ্ছে তাহলে এইটাই হচ্ছে আমরা কি এর মানে এইটা পাইলাম অর্থাৎ থার্টি সেভেন ইন্টু হচ্ছে ওয়ান ডিভাইড বাই টু তাহলে আমার কি বলছে যে সমীকরণ এবার আমরা কি করবো এটা যোগ করে দেখেন এক ও দুই নং সমীকরণ আমি যোগ করে এইটার মান পাইলাম তাহলে এবার আমি কি করব এক এবং দুই নং যে সমীকরণটা সেটা আমি বিয়োগ করব তাহলে ওইটাই লিখি যে সমীকরণ এক ও দুই বিয়োগ করে পাই তাহলে এক নং সমীকরণ আমার কি ছিল এ প্লাস বি যোগ টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং দুই নং সমীকরণ কি ছিল যে এ মাইনাস বি যোগ টু থার্টি ডিগ্রি যেহেতু আমি কি এবার বিয়োগ করব তাহলে আমার চিহ্নের পরিবর্তন হবে তাহলে এখানে কি প্লাস ছিল এটা হবে কি মাইনাস এটা মাইনাস ছিল এটা হবে প্লাস এবং এখানে প্লাস ছিল সেটা হবে মাইনাস তাহলে এবার আমার এই যে এটা এখানে কি প্লাস আছে এবং এখানে মাইনাস আছে তাহলে এ এবং এ আমার কি বাদ যাচ্ছে তাহলে বি আর বি যোগ করলে কি টু বি যোগ টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি থেকে যদি আমি থার্টি ডিগ্রি বাদ দিই তাহলে হচ্ছে কি ফিফটিন ডিগ্রি তাহলে এখানে বি এর মান বের করব তাহলে বিটাই পাশে কি গুণ অবস্থা সরি টুটা এখানে গুণ অবস্থায় ছিল পাশে কি একটা ভাগ হবে তাহলে বি যোগ টু আমি যদি এবার ভাগ করি টু ডিভাইড বাই ফিফটিন অর্থাৎ দুইকে যদি আমি পনেরো দ্বারা করি তাহলে হচ্ছে কত সাত দুগুণে চোদ্দ হাতে থাকতেছে কি ওয়ান তাহলে এখন আমাদের এখানে কি হবে এই যে টু তো টুই থাকলো আর এই ওয়ানটা উপরে চলে যাবে অর্থাৎ হচ্ছে সাত ইন্টু ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে আমার কি হচ্ছে বি যোগ টু সেভেন ওয়ান ডিভাইড বাই টু এত ডিগ্রি তাহলে আমরা যেহেতু এখানে ই এর মান পাইলাম এটা বি এর মান তাহলে অত নির্ণয় মান এ যোগ টু এত ডিগ্রি এবং বি যোগ টু এত ডিগ্রি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার সমাধান আশা করি বুঝতে কোনো সমস্যা নেই শুধু আমাদের এই আগে রং হয়েছে কি আমাদের একবারেই ভাগ গিয়েছিল কিন্তু এখানে আমার ভাগ যায় নাই যার ফলে আমি কি করছি সমস্ত বের করছি শুধু এটুকুই পার্থক্য আর কোনো পার্থক্য নেই তো এবার আমরা পরের অঙ্কে চলে আসি তো পরের অঙ্কে আমাদেরকে দেখাইতে বলছে যে কস থ্রি এ যোগল টু ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ তাহলে আমরা এখানে বলছি যে কস থ্রি এ এইটার মান যত আর এই যে ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ এইটার মান হচ্ছে তত হবে কিন্তু আমাদের এখানে একটা কন্ডিশন দিচ্ছে যে এ অর্থাৎ এই যে আমাদের কি এ একটা কোন ছিল না এই কোনের মান হবে কত থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা প্রথমে কি দেওয়া আছে যেটা দেওয়া আছে আমরা ওইটা ইয়ে করবো যে দেওয়া আছে এ যোগল টু কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে আসে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি ছিল থ্রি কস এ তাহলে এই যে লেফট হ্যান্ড সাইড থ্রি কস এ তাহলে আমার কস থ্রি থাকলো এখন এখানে এ এ বলতে আমার কত ছিল থার্টি ডিগ্রি না তাহলে এই যে এর পরিবর্তে আমি কত বসাইতে পারি থার্টি ডিগ্রি এখন আমার এখানে কি কস থ্রি এখন এই যে এই দুটো গুণ অবস্থা আছে তাহলে তি থার্টিকে আমরা যদি থ্রি দ্বারা গুণ করি তাহলে কি নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমার কস নাইনটি ডিগ্রির মান জমিও কত জিরো তাহলে এখানে আমরা এখানে লেফট হ্যান্ড সাইড যোগ আমরা কত পাইলাম জিরো ঠিক একইভাবে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডও করবো তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড আমার কি ছিল যে ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড আমি ওইটাই লিখলাম যে ফোর কস কিউব এ মাইনাস থ্রি কস এ তাহলে এখানে আমার এর মান দেওয়া ছিল হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে এর পরিবর্তে আমি থার্টি ডিগ্রি বসাইতে পারি তাহলে এখানে ফোর কস কিউব এখানে এর পরিবর্তে আমি থার্টি ডিগ্রি বসাইলাম এখানে মাইনাস থ্রি তো ছিল এখানে কস এ তাহলে এর পরিবর্তে আমি শুধু বসাইলাম থার্টি ডিগ্রি তাহলে এখানে কস কিউব থার্টি ডিগ্রি বলতে আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি যে কস থার্টি ডিগ্রি তার উপরে কিউব মাইনাস এখানে যা ছিল তাই তো থাকলো অর্থাৎ থ্রি কস থার্টি ডিগ্রি এখন আমার এই যে কস থার্টি ডিগ্রির মান কত জানি রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তাহলে এখানে ফোর থাকলো এই কস থার্টি ডিগ্রির মান আমার রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু লিখলাম তার উপরে কত ছিল কিউব মাইনাস এখানে কি থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু এখন আমরা কাজ করবো এইখানে অর্থাৎ হচ্ছে রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তার উপরে আমার কি কিউব ছিল না অর্থাৎ যদি আমরা এইভাবে লিখি যে এ কিউব এটাকে আমি ভেঙে কি এইভাবে লিখতে পারি যে এ স্কোয়ার ইন্টু এ অর্থাৎ এ স্কোয়ার আর এ যদি আমি গুণ করি তাহলে কি হচ্ছে এ কিউব ঠিক একইভাবে আমরা এইখানটাকে এইটাকেও একইভাবে ভাঙাইছি অর্থাৎ রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তার উপরে কিউব ছিল আমি এটা কি করলাম রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তার উপরে এ স্কোয়ার ইন্টু রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তাহলে এই এ স্কোয়ার এবং এইটা গুণ করলে আমার কি কিউবই হচ্ছে অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না মাইনাস এখানে থ্রি আর হচ্ছে এখানে রুট থ্রি এই দুটো গুণ অবস্থায় আছে তাহলে থ্রি আর রুট থ্রি যদি আমি গুণ করি তাহলে কি থ্রি রুট থ্রি ডিভাইড বাই নিচে তো টু আর টু থাকলো এখন আমাদের এখানে এই যে রুট থ্রি ডিভাইড বাই টু তার উপরে স্কোয়ার আছে তার মানে কি স্কোয়ারটা এই রুট থ্রির উপরেও আছে টু এর উপরেও আছে তাহলে এই যে
তাহলে এইটা হচ্ছে আমার কি লেফট হ্যান্ড সাইড না কারণ আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড ইজকাল টু কত পেয়েছিলাম জিরো এবং রাইট হ্যান্ড সাইডও আমরা কত পাচ্ছি জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি যে লেফট হ্যান্ড সাইড ইজকাল টু রাইট হ্যান্ড সাইড যেহেতু দেখাইতে বসে সেহেতু শুর তো আজকে আমাদের এই পর্যন্ত সমাধান থাকবে আমরা আছে পরের পার্টে বাকি অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব যদি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা লাইক দেবেন আর যদি আমাদের হচ্ছে কোনো কিছু জানার থাকে বা আমাদের এই ভালোটাকে আরও ভালো করার ইচ্ছা থাকে তাহলে নিচে আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাবেন যে কেমন লাগলো আর যদি ভালো লাগে আমাদের ভিডিওগুলো খুবই ভালো লাগে এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও কিছু শেখাইতে ইচ্ছা হয় বা হচ্ছে আপনার বন্ধুদেরও ভালো করতে চান বা আপনার মনে করেন যে তারাও ভালো জানুক তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং আমাদের পাশেই থাকবেন ধন্যবাদ